Aktualności poprowadzi Wioletta Grabowska. W niedzielę 7 grudnia witam Państwa i zapraszam na serwis. A oto co dziś w programie. Pedofil w kryjówce na ogródkach działkowych. Mężczyzna był zaskoczony wizytą mundurowych. Nie spodziewał się, że zostanie zatrzymany w tak krótkim czasie. Błyskawiczny powrót zimy. Jeżeli chodzi o pogodę, to utrudnia wiatr i, i, i mgła, ale nie jest to żadna przeszkoda. To morsuje, nie choruje. Super energia, świetna zabawa przede wszystkim, jak widać po pozostałych uczestnikach. Na początek sprawna akcja służb i być może uratowane życie dziecka. Policyjni łowcy głów ujęli mężczyznę poszukiwanego za czyny pedofilskie. Został zatrzymany na terenie ogródków działkowych w Rudzie Śląskiej. Przestępstwa na tle seksualnym to niesłabnący problem. Jak reagować i chronić najmłodszych? O tym Karol Barłowski. Na co dzień miejsce relaksu i wypoczynku. Ostatnio kryjówka pedofila. To właśnie tu udało się znaleźć poszukiwanego od wielu miesięcy 49-latka. Miał powód, był ścigany za czyny pedofilskie. Dopuścił się ich kilka lat temu na terenie Bytomia i Tychów. Na tym lista zarzutów się nie kończy. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, między innymi za groźby karalne, uszkodzenie ciała. Przez rok skutecznie zwodził policjantów. Nieuchwytny, często zmieniał wizerunek i miejsce zamieszkania. W końcu do akcji wkroczyli łowcy głów. Specgrupa ściga najgorszych przestępców. Akcja była szybka i skoordynowana. Mężczyzna był zaskoczony wizytą mundurowych. Nie spodziewał się, że zostanie zatrzymany w tak krótkim czasie. Jest już za kratami. Może tam spędzić 5 lat. Akty pedofilskie stanowią tragiczną codzienność. W Państwowym Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym jest już ponad 1400 nazwisk. 920, a więc 60% z nich to gwałty na dzieciach poniżej 15 roku życia. Dochodzi do nich nie tylko w domowym zaciszu. Dramat często zaczyna się w internecie. Dzięki rozwojowi techniki osoby o takich skłonnościach dużo łatwiej mają możliwość skontaktowania się z dziećmi. Dużo prościej jest im do tych dzieci się dostać. I tutaj nie jest przeszkodą już żadna odległość, bo ktoś z nadmorza może nagabywać na przykład dziecko na Śląsku. Alex Hunter jest łowcą pedofilów od trzech lat. Ujawnił już 300 przestępców. Zwraca uwagę, że w takich przypadkach kluczowa jest szybka i zdecydowana reakcja. Nie należy jednak robić tego na własną rękę. To może zaszkodzić dziecku i dobru śledztwa. Od ścigania są służby. Jednak przed krzywdą dzieci najlepiej uchronią rodzice. Przede wszystkim rozmawiać ze swoimi dziećmi. To jest podstawa. Zbudować taki ogromny most zaufania, żeby dziecko nie krępowało się, nie wstydziło, a co najważniejsze, nie bało się przyjść do rodzica w sytuacji, kiedy coś takiego się już wydarzy. Problem stanowi także maksymalny wymiar, jaki przewiduje kodeks karny. To maksymalnie 3 lata. Kara nie jest bezwzględna. W efekcie 95% wyroków odbywanych jest w zawieszeniu. Mamy w Polsce, w zakładach karnych mamy więcej alimenciarzy, pijanych rowerzystów niż pedofili. Problemu pedofili nie można skutecznie wyeliminować, ale istnieje sposób, by mu zapobiegać, nie odwracać wzroku, bo przestępca i potencjalna ofiara mogą być tuż obok nas. Karol Barłowski, Aktualności. 92-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta trafili do szpitali. Oboje zostali potrąceni przez samochody na ulicach Sosnowca. Warunki na drogach coraz trudniejsze. Policja apeluje o rozwagę. Od północy w województwie śląskim odnotowano ponad 70 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek. Od początku roku życie straciło już czworo pieszych. W Łaziskach Górnych w pobliżu skrzyżowania ulic Mikołowskiej i Kopalnianej kierowca nie dostosował prędkości do panujących warunków. Pojazd na łuku drogi wypadł z jezdni i uderzył w ogrodzenie posesji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Kierujący został ukarany mandatem. Groźny wypadek na ulicy Katowickiej w Chorzowie. Na wysokości teatru rozrywki samochód terenowy uderzył w inny pojazd oraz sygnalizację świetlną. Do szpitala z ranami ciętymi twarzy trafiła jedna osoba. Na miejsce wezwano służby techniczne, które zdemontowały uszkodzony sygnalizator. Pożar autobusu metrolinii M1 na drogowej trasie średnicowej w Rudzie Śląskiej. Zapaliła się komora silnika. W akcji gaśniczej wzięły udział dwa zastępy strażackie. Nikt nie został poszkodowany. Michał Boduch, Aktualności. 
Zima wróciła w Beskidy, przyniosła siarczysty mróz, opady śniegu i prognozy, które optymistycznie nastrajają fanów białego szaleństwa. Ale trzeba pamiętać, podstawowym ekwipunkiem każdego górskiego turysty jest umiejętność kalkulowania ryzyka. Są takie miejsca, gdzie suma niskich temperatur wiatru i opadów tworzy piękny, ale też niezwykle niebezpieczny obraz. O szczegółach Zuzanna Czysz. Beskidy wyglądają dzisiaj jak obraz z pocztówki, ale trzeba wiedzieć, że zima w górach im piękniejsza, tym bardziej niebezpieczna. Doskonale wiedzą o tym goprowcy, którzy przestrzegają, w wielu miejscach może być groźnie. Na hali miziowej pokrywa śnieżna ma już prawie metr grubości, z kolei na klimczoku widoczność nie większa niż do 50 metrów, a na Babiej Górze drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zatem kalkulujmy ryzyko, a najlepszą przestrogą będą statystyki GoPro. Jeżeli chodzi o wypadki turystyczne, górskie wypadki, to w tym roku mamy ich zaledwie 6 w ciągu tygodnia. Nie jest to wiele, aczkolwiek pogoda była bardzo niesprzyjająca aktywności górskiej. Padał deszcz, była odwilż, bardzo silny wiatr. Jeżeli chodzi o wypadki narciarskie, w tym sezonie, czyli od grudnia, mamy już ponad 200 wypadków narciarskich. W tym roku jest to liczba około tam 20. Taka aura bez cienia wątpliwości jest znakomitą gratką dla narciarzy. Pierwsi narciarze pojawili się na Białym Krzyżu w Szczyrku tuż po wschodzie słońca. Zatem widać, że wiele osób za taką pogodą na pewno tęskniło, bowiem zima nie rozpieszczała raczej turystów i miłośników sportów zimowych w ostatnich tygodniach tutaj w Beskidach. Z tego, z tego, z tego mrozu, z tego śniegu na pewno cieszą się też uczniowie. Uczniowie przynajmniej z kilku województw, które już w przyszłym tygodniu rozpoczynają ferie zimowe. Powiem pani, że tak dwa, trzy tygodnie praktycznie nie? było bez śniegu. Więc było tylko to, co do, nasypali, takie resztki śniegu się utrzymywały, no i, i przyszedł ratunek teraz. Bardzo dobre warunki na początku, teraz już troszeczkę, troszeczkę mult. Ludzi niedużo, więc się dało trochę pojeździć. Zdecydowanie polecam. Infrastruktura jest bardzo dobrze zorganizowana tutaj w Szczyrku. No może jeżeli chodzi o pogodę, to utrudnia wiatr i, i, i mgła, ale nie jest to żadna przeszkoda, żeby dobrze się bawić. Temperatura w województwie śląskim dzisiaj spadnie do minus 6 stopni Celsjusza, ale odczuwalna będzie znacznie niższa. To dwucyfrowy mróz, czyli minus 10 stopni Celsjusza. To spowodowane jest wiatrem, który zwłaszcza tutaj w powiatach górskich może wiać z prędkością nawet 70 km na godzinę. Ale synoptycy przestrzegają, niebezpiecznie jest dziś, niebezpiecznie może być też jutro rano, bowiem dziś w nocy siarczysty mróz, nawet 20 stopni na minusie, jutro Jutro rano może być ślisko, także w drodze do pracy w poniedziałek rano noga z gazu i szerokości. Pamiętajmy, że ta biała bajka ma to do siebie, że dość szybko może zmienić się w dreszczowiec. Zuzanna Czesz, Aktualności. Reakcja jest najważniejsza. W okresie mrozów bezdomni potrzebują szczególnej pomocy. Do dyspozycji infolinia dla bezdomnych. Pod 987 dzwonić mogą zarówno potrzebujący, jak i ci, którzy chcą pomóc. Od dyspozytora otrzymają niezbędne instrukcje i wsparcie. Centrum Zarządzania Kryzysowego Infolinia. Zgłosić można każdy przypadek osoby bezdomnej znajdującej się w trudnej sytuacji. Numer 987 działa całodobowo w każdy dzień tygodnia i obejmuje zasięgiem całe województwo śląskie. O konieczności działania infolinii świadczą dane Urzędu Wojewódzkiego. W ubiegłorocznym sezonie zimowym Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymał 377 zgłoszeń. W Śląskiem jest około 5 tysięcy bezdomnych. Domnych. Pomocy mogą szukać w ponad 150 placówkach. Niezwykła uroczystość odbyła się w najstarszym bielskim kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Starym Bielsku. Uroczystą mszę świętą prymicyjną odprawił nowo mianowany biskup pomocniczy amerykańskiej diecezji w Los Angeles. Mianowany przez ojca świętego Franciszka biskup Sławomir Szkretka pochodzi bowiem z Podbeskidzia. W tym kościele zostałem ochrzczony, tutaj e, przyjąłem po raz pierwszy komunię świętą i dzisiaj tu móc być jako, jako biskup 
z tą wspólnotą, która mnie ukształtowała, to jest, to jest wielka radość, wielkie błogosławieństwo. Wspólnie spędzaliśmy tutaj czas w Starym Bielsku, ale też później kibicowaliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się, że po czwartym roku seminarium pojechał do Detroit studiować i kiedy tam został księdzem amerykańskim i później kiedy dalej podnosił te swoje kompetencje. Przez Boga wybrany, przez papieża Franciszka nominowany jako biskupa pomocniczego archidiecezji Los Angeles. Ogromnie się cieszymy i dlatego ta nasza dzisiaj tyle obecność. Premicje biskupie księdza Sławomira Szkretki zgromadziły w zabytkowym kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Starym Bielsku tłumy wiernych, wśród których nie zabrakło oczywiście szkolnych kolegów przyszłego biskupa. Ksiądz Sławomir Szkretka jako student czwartego roku krakowskiego seminarium duchownego przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 stycznia 2002 roku. 18 lipca 2023 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Los Angeles. Gdy katolicy obchodzili święto Trzech Króli, prawosławni wierni po raz pierwszy według nowego kalendarza święto Jordana. Ten dzień dla wiernych ma być pamiątką chrztu Jezusa w Jordanie. Dla Ukraińców mieszkających w Żorach to także była okazja do spotkania. Nie zabrakło kolęd i tradycyjnego wertepu, czyli przenośnego, żywego teatru. Uwaga kierowcy, trwa rozbiórka wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Piekarach Śląskich. W związku z tym ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Wiadukt był w stanie technicznym zagrażającym wszystkim uczestnikom ruchu, stąd decyzja o jego rozbiórce. Ruch samochodów ciężarowych po obu stronach wiaduktu jest kierowany objazdem. Autobusy komunikacji publicznej dojeżdżają do wyznaczonych tymczasowych przystanków. Piesi i rowerzyści mogą poruszać się wyznaczoną trasą. Od jutra cała komunikacja odbywać się będzie wahadłowo. Roboty prowadzone są 24 godziny na dobę i mają potrwać do środy 10 stycznia. W hali sportowej Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego odbyły się niezwykle widowiskowe zawody we wspinaczce sportowej. Uczestnicy zawodów, studenci z całego województwa śląskiego zmierzyli się z trudnościami specjalnie przygotowanej ścianki wspinaczkowej. Było wprawdzie łatwiej niż na prawdziwych skałach, gdzie trudniej o asekurację, ale za to dochodził stres wywołany atmosferą zawodów, gdzie liczył się czas wspinaczki. Uniwersytet Bielsko-Bialski może się pochwalić jedną z najnowocześniejszych hal sportowych w kraju. Nasz AZS po zniesieniu obostrzeń pandemicznych też działa bardzo intensywnie. Rozwijamy wszelkie możliwe działalności. Zaczęliśmy również ze wspinaczką. Każda droga to jest powiedzmy taka inna, inne wyzwanie, inna przygoda. Zawsze jest ta adrenalina, czy się zrobić, czy nie zrobić, się odpadnie. Jest na pewno dużo emocji. Angażuje bardzo wiele grup mięśniowych, jest rozwojowa, dostarcza też adrenaliny. Generalnie fajny sport, polecam. Coraz bardziej popularna obiektów wspinaczkowych, coraz więcej, szczególnie też, że no, nas Śląska, konkretnie Jura Krakowsko-Częstochowska, no, jest królestwem, jeśli chodzi o wspinaczkę, tą skałkową i też sportową, więc no, na pewno w środowisku akademickim bardzo popularna dyscyplina. A teraz zimna woda zdrowia doda w ramach tygodnia zimna związanego z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2024 w Dolinie Trzech Stawów odbyło się wspólne morsowanie. Nie zabrakło kąpieli w beczkach z lodem, a także pokazów ratownictwa wodnego i lądowego. Tym działaniom na chłodno przyglądała się Angelika Badan. 
Temperatura powietrza minus 5 stopni Celsjusza, śnieg i lodowata woda, czyli to, co morsy lubią najbardziej. Joanna już od trzech lat jest miłośniczką zimnych kąpieli. Znajomi gdzieś tam mnie motywowali, dla mnie zawsze woda była zimna czymś najgorszym, ale zmotywowali mnie i jakby siła grupy spowodowała, że jednak weszłam i teraz to robię co roku. Każdy mors to okaz zdrowia, dlatego z roku na rok sport ten staje się coraz bardziej popularny. Super energia, świetna zabawa przede wszystkim, jak widać po pozostałych uczestnikach. Miałem trzy anginy, trzy razy świnkę miałem, co jest dopuszczalne, dwa. Ten trzeci już jest na pewno już jest taki bardziej niekorzystny dla człowieka i od tej pory nie mam żadnej gryp, nie mam żadnych katarów, nie mam nic. Podczas morsowania należy pamiętać jednak o kilku prostych zasadach. Musimy być przygotowani do wyjścia, czyli musimy mieć gdzie się przebrać później, musimy mieć przygotowane suche ciuchy. To wszystko musi być zrobione wcześniej, a nie w momencie, w którym będziemy wychodzić z wody. W momencie, w którym wyjdziemy z zimnej wody, może to skutkować hipotermią, czyli wychłodzeniem naszego organizmu. W przypadku dramatycznej sytuacji nad wodą, każdy z nas powinien podjąć próbę ratowania osoby w potrzebie. W pierwszym momencie to po prostu zapytać tę osobę, czy potrzebuje pomocy, czy wie co się dzieje, czy jest w stanie wrócić na brzeg. Jeżeli nie, no to dzwonimy pod numer alarmowy 112, informujemy dyspozytora o wszelkich możliwych rzeczach, które są podczas tego zdarzenia. Jeżeli nie mają Państwo jeszcze żadnych postanowień noworocznych, to może dobrym pomysłem będzie morsowanie. Niewiele trzeba. Wystarczy odpowiedni strój, czapka, rękawiczki i dobry humor. Gwarantuję Państwu, że przy takiej ekipie uśmiech z twarzy nie zniknie. Angelika Badam, Aktualności. A teraz przenosimy się do kościoła Mariackiego w Bytomiu. Tam dało się dziś jeszcze poczuć świąteczną atmosferę. To już dziesiąta odsłona charytatywnego koncertu świąteczno-noworocznego. Cel zawsze był ten sam – pomagać ludziom w potrzebie. Tym razem datki zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane na Fundusz Natychmiastowej Pomocy dla najbardziej potrzebujących. Tu jest w ogóle jak, jak w niebie, bo tu jest Pan Jezus, a do tego wszystkiego tak właśnie uczczony, uwielbiony, przez te piękne pieśni. Tak. Taka tradycja. Od kilku lat tu przychodzimy co roku, więc nie mogło nas dzisiaj zabraknąć. To jest nie tylko taki zwykły poziom, tylko i operowe wykonania i jakieś artystyczne, no ale co roku mnie to zaskakuje. Piękne. Zawsze jest pięknie, zawsze jest pięknie. Charytatywny to jest koncert. Zabrałem trochę pieniędzy i, i, i zawsze są wspaniali wykonawcy. Robimy to wszystko z taką ludzką dobrocią, z miłością, a to jest jednak coś prawdziwego, a coś prawdziwego zawsze się obroni. Myślę, że dlatego na frekwencję nigdy nie narzekam i ludzie chętnie na te koncerty przychodzą. Od mrozów, które panują za oknem, można uciec do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. W niektórych pawilonach, proszę Państwa, temperatura sięga nawet 35 stopni Celsjusza. Na odwiedzających z niecierpliwością czekają także sami mieszkańcy ogrodu. Zobaczmy, jakim mija niedzielne popołudnie. I tak, proszę Państwa, można żyć. Kończymy aktualności. Za chwilę sport i Sandra Olkowska. Ja teraz dziękuję za uwagę. Kłaniam się i zapraszam na podsumowanie dnia. Na 21.30. Do zobaczenia.